हाय बच्चों मैं धीरज कुमार साहू भौतिक विज्ञान प्रवक्ता बच्चों इससे पहले वाले भाग में हमने भौतिक जगत में भौतिकी नियम इत्यादि के बारे में जाना था भौतिक की वैज्ञानिक विधियों के बारे में जाना अब इस भौतिक जगत वाली इस यूनिट पहली यूनिट में एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन रह जाता है उसे समझते हैं वो है उस टॉपिक का नाम है भौतिकी मीन्स फिजिक्स प्रौद्योगिकी मीन्स प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी एवं समाज एवं समाज पहले तो हम तीनों टॉपिकों को समझ लें फिजिक्स भौतिकी के बारे में जाना द्रव ऊर्जा और उनके संबंधों का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता था उसे हम क्या कहते थे भौतिकी प्रौद्योगिकी इंग्लिश में कहते हैं टेक्नोलॉजी हम लोग कहते हैं आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ गई पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी आज टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी मीन्स होता है प्रौद्योगिकी मीन्स भौतिक विज्ञान का ही भाग है जो हम टेक्निकल रूप से प्रयोग कर रहे हैं उसे हम प्रौद्योगिकी कहेंगे जिसमें हम क्या कर रहे हैं कुछ यंत्र उपकरण इत्यादि कोई सॉफ्टवेयर इत्यादि मीन्स कहने का तात्पर्य कोई यंत्र उपकरण इत्यादि का प्रयोग कर रहे हैं टेक्नोलॉजी कहलाएगी समाज सोसाइटी मीन्स हमारे आसपास का माहौल उसे हम क्या कहते हैं सोसाइटी हमारे आसपास का माहौल अच्छा नहीं इन तीनों में संबंध क्या है उसको आओ समझते हैं यह तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या हम ऐसे कह लें समाज का उत्थान केवल भौतिकी और प्रौद्योगिकी की सहायता से ही संभव संभव है हम भौतिकी जानते होंगे तो हम टेक्नोलॉजी सीख जाएंगे हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी तो हमारे पास पास का समाज भी अच्छा होगा इसी के अंतर्गत हम जाने हम उपग्रहों इत्यादि आज हम बात करें उपग्रहों की तो आज हमारे पास उपग्रह हैं जिसकी सहायता से हम बहुत जल्दी दूर संचार मौसम इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं यह किसके कारण संभव है फिजिक्स के कारण और टेक्नोलॉजी फिजिक्स होने के कारण टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी होने के कारण हम वातावरण में उपस्थित मीन्स उपकरण मीन्स दूर संचार उपकरण जैसे उपग्रह सेटेलाइट इत्यादि की सहायता से हम दूर संचार आसपास दूर स्थानों को बात बात कर सकते हैं टैम मोबाइल है जो टेक्नोलॉजी सब उपग्रह सैटेलाइट इत्यादि से चल रहा है मौसम विभाग की क्या ले सकते हैं हम जानकारी ले सकते हैं तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य है कि बहुत की है तो टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी है तो निश्चित ही हम समाज में कोई ना कोई नया काल कर सकते हैं और चले हम ऊष्मा गतकी के बारे में जाने ऊष्मा गतकी है ऊष्मा गतकी होने के कारण फिजिक्स में ऊष्मा गतकी है ऊष्मा गतकी के कारण हमारे पास बहुत प्रकार की थर्मल टेक्नोलॉजियाँ उत्पन्न हुई जिसके कारण इंजन बना लिया इसकी सहायता से हम एक स्थान से कहाँ जा सकते हैं दूसरे स्थान पर जा सकते हैं इसके अलावा फिजिक्स में रूप ऊर्जा रूपांतरण है ऊर्जा रूपांतरण होने के कारण हमने क्या किया ऊर्जा उत्पादन केंद्र बना लिए टेक्नोलॉजी बना ली कि वे पानी से ऊर्जा को हमने विद्युत ऊर्जा में बदल लिया इस विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से कहाँ पहुँचा दिया दूसरे स्थान पर पहुँचा दिया उसका प्रयोग कर पंखे ए इत्यादि कारखाने आदि चलाकर उत्पादन की दर बना बढ़ा ली जिससे समाज में समाज में हमें क्या हुआ कुछ नई चीज़ों के प्राप्त हुई इसी प्रकार अगर हम बात करें आधुनिक भौत की है हमारे पास आधुनिक भौत की होने के कारण क्या हुआ एक्स किरण प्राप्त हुई रेडिएशन प्राप्त हुए जिसकी सहायता से हम चिकित्सा के क्षेत्रों में प्रयोग कर सके हम क्या हुआ बहुत सारे ऐसे क्रियाओं को प्रयोग कर सके जिनकी सहायता से सब्जी फल इत्यादि को हम क्या कर सकते हैं संरक्षित कर सकते हैं इस प्रकार की अल्ट्रा वायलेट किरण प्रयोग की जिनकी सहायता से हमें बैक्टीरिया इत्यादि सब रेडियो एक्टिवता है जिसके कारण हम सम स्थानिक प्राप्त हुए कृषि में व्यावसायिक में रोग नियंत्रण इत्यादि में कीमोथेरेपी इत्यादि कई प्रकार की इस प्रकार से हम यह देख रहे हैं कि बहुत की है तो प्रौद्योगिकी है प्रौद्योगिकी और समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण लिंक है अब यहाँ बात करने की है अगर फिजिक्स यानी बहुत की अच्छे कारों में काम कर रहे हैं तो कहीं बुरे कारों में विज्ञान बरदान है तो अभिशाप भी है ऐसा शब्द हमने पढ़े हैं विज्ञान बरदान है तो अभिशाप भी है अभिशाप कैसे जैसे हमने कहा हमारे पास टेक्नोलॉजी थी रेडियो एक्टिव करने थी हमने नाप के विखंडन की क्रिया नाप के ऊर्जा थी नाप के विखंडन नाप के सलन की क्रियाएं जानी उसको टेक्नोलॉजी से हमने क्या किया हाइड्रोजन बन परमाणु बम इत्यादि बनाए 
6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 में हिरोसामा और नागासाकी जापान के स्थानों पर परमाणु बम पटक दिए गए विश्व युद्ध में वहां लाखों की संख्या में व्यक्तियों की हानि हुई साथ साथ जन हानि के साथ साथ हमें क्या हुई क्षति भी हुई हमें आर्थिक क्षति भी हुई जिसका भुगतान हम आज तक कर रहे तो विज्ञान वरदान है तो साथ साथ अभिशाप है लेकिन अगर कहा जाए प्रौद्योगिकी और समाज प्रौद्योगिकी और समाज के एक विशेष एक विशेष संबंध है जिसकी सहायता समाज इस प्रौद्योगिकी की सहायता से फिजिक्स द्वारा क्या करता है उत्थान करता है ठीक है ना कोई इस चीज को समझे जाने और आप पढ़ते जाए जितना पढ़ते जाएंगे उतना आपको क्या होता जाएगा इसमें मिलता है कहीं भी जाएंगे आपको साइंस हर जगह उपलब्ध होगी ओके थैंक यू